வணக்கம் வெல்கம் டு ஷானு சமையல் இந்த வீடியோல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது ரொம்ப சத்தான சிறுதானியத்தை வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு சாம்பார் சாதம் தான் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் ஜெனிஃபர்ன்றவங்க நிறைய சிறுதானியத்தை வச்சு ரெசிபிஸ் போட சொல்லி ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த ரெசிபிஸ் வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியா குக்கர்லயே பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் குக்கர்ல நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திருக்கேன் அது சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல வாசனையா இருக்கும் இது ரெண்டு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயம் இதெல்லாம் பொறிஞ்சதும் கொஞ்சம் கருவேப்பில அது கூடவே ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா நீல வாக்குல வெட்டி வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துட்டு நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பெரிய பெரிய துண்டுகளா நறுக்கி சேர்த்திருக்கேன் உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் கிடைச்சதுன்னா நீங்க அதை சேர்த்துக்கோங்க ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாலாம் அந்த எண்ணெயில கொஞ்ச நேரம் வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு முப்பது செகண்ட் வதக்குனா போதும் அதுக்கப்புறமா நான் ஒரே ஒரு பெரிய தக்காளிய பொடியா நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் சின்ன தக்காளியா இருந்தா நீங்க ரெண்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இந்த தக்காளி கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகுற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்ப வந்து நம்ம காயெல்லாம் சேர்த்துடலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து கொடமிளகாய் கத்திரிக்காய் கேரட் இதெல்லாம் சேர்க்க போறேன் நீங்க வந்து பீன்ஸு முருங்கைக்காய் அப்புறம் பச்சை பட்டாணி எந்த காய் கிடைக்குதோ உருளைக்கிழங்கு அதெல்லாம் நீங்க சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இந்த காயெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இது நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் அந்த காயும் கொஞ்ச நேரம் அந்த எண்ணெயில வதங்குச்சுன்னா நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப காய் நல்லா வதங்கி இருக்கு இப்ப ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சாம்பார் தூள் சேர்க்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமா வேணும் அப்படின்னா நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இந்த சாம்பார் தூளும் அந்த எண்ணெயில நல்லா நம்ம வதக்கிக்கணும் அதோட பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிட்டு செஞ்சோம்னா டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப சாம்பார் தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கியாச்சு நான் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளிய வந்து தண்ணியில ஊற போட்டு புளி கரைஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இந்த புளி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஜஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் அது கொதிக்கட்டும் அந்த புளியோட பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் அது நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நான் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ற சிறுதானியம் வந்து சாமை அரிசி ஒரு அரை கப் சாமை அரிசி கால் கப் துவரம் பருப்பு இது ரெண்டையும் நல்லா கழுவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் நான் ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் இப்ப அதை சேர்த்துக்கலாம் இத சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வந்து பெரட்டி விட்டுடலாம் நான் இன்னைக்கு எடுத்திருக்கிற அளவு வந்து ரெண்டுல இருந்து மூணு பேருக்கு போதுமான அளவா இருக்கும் இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்பவே உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு இப்ப தண்ணி சேர்க்கணும் நீங்க எந்த கப்பால அரிசி அலந்தீங்களோ அதே கப்பால அஞ்சு கப் தண்ணி நான் சேர்க்க போறேன் ஏன்னா இந்த சாம்பார் சாதம் கொஞ்சம் குலைவா இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அதனால அஞ்சு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதுவே இந்த அரிசிக்கும் பருப்புக்கும் போதுமான அளவா இருக்கும் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் எல்லாமே சேர்த்து முடிச்சாச்சு இப்ப குக்கரை மூடி வச்சுட்டு ஸ்டீம் வந்ததுக்கு அப்புறமா வெயிட் போட்டு ஸ்டவ் வந்து மிதமான தீல வச்சு ஒரு ஆறுல இருந்து ஏழு விசில் வேக வைங்க நல்ல கொலைய வெந்தாதான் இந்த சாம்பார் சாதம் ரொம்ப டேஸ்டா வரும் இப்ப இது இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் இப்ப நல்லா குக் ஆகி ஸ்டீம் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப திறந்து பாக்கலாம் வாசனையே ரொம்ப நல்லா இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நம்ம அஞ்சு கப் தண்ணி சேர்த்ததுனாலதான் நல்ல கொலைவா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வந்திருக்கு இது கொஞ்ச நேரம் நீங்க வச்சிருந்தீங்கனாலே நல்லா கெட்டி ஆயிட்டே வரும் அதனால இந்த அளவு இருக்கணும் அப்பதான் சாப்பிடறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இப்ப நான் இன்னைக்கு சாமை அரிசியில பண்ணிருக்கேன் நீங்க இதே ரெசிபிய வந்து வேற சிறுதானியம் குதிரை வாலி வரகு திண்ணை இதுல கூட பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப சத்தா இருக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இப்ப நம்ம ஆறுல இருந்து ஏழு விசில் வச்சதுனால பருப்பும் நல்லா மசிஞ்சு வெந்துருச்சு ஈஸியா குக்கர்லயே பண்ணக்கூடியது இப்ப கடைசியா கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலையும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்தோம்னா டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கடைசியா இந்த கொத்தமல்லியும் நெய்யும் சேர்க்கறத மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அதுதான் வந்து இந்த சாம்பார் சாதத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்கறது அவ்வளவுதான் ரொம்ப சத்தான சாம்பார் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிபிய கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்ற கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்
இனிய சுவையில் நன்றி